Проведение форума у правдом уже стало традицией. Представители администрации города, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, старшие по дому и просто неравнодушные жители. Встречи проводятся для ознакомления, решения вопросов и обмена мнениями по вопросам жилищно-коммунального хозяйства города. На этом совещании у нас будет рассмотрен вопрос по подготовке к отопительному сезону 2022-2023 года. Будут с докладом выступит исполнитель первого заместителя главы администрации Ильфа Зульфатович, где озвучит, какими проблемами мы в текущем году столкнулись, какие задачи у нас поставлены, какие замечания есть и должны быть устранены к началу отопительного сезона. В Нефтеканске 3,7 миллиона квадратных метров жилья. Из них 74% – это многоквартирные дома, 650 домов. В городе 18 управляющих компаний, в том числе жилищные кооперативы. На них тоже лежит ответственность за подготовку к отопительному сезону. Весь жилищный фонд жилищного кооператива писателей от БАССР – это 18 многоквартирных домов. На сегодняшний день готов на 100%. Были промыты, опрессованы все 18 многоквартирных домов, утепленные трубы, лежанки, стояки горячего водоснабжения. В принципе, паспорт готовности у нас подписан за данную администрацию города. Уже совсем скоро в Нефтеканске начнется подача тепла. Перед началом отопительного сезона были проведены обязательные подготовительные работы. Межотопительный период специалистами ОВПАШ РТС проводился запланированный капитальный и текущий ремонт трубопроводов тепловой, тепловых сетей центрального отопления и горячее водоснабжение, котельного оборудования, зданий и сооружений. Проведены работы по реконструкции тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения микрорайона номер 13 протяженностью более 3 километров в однотрубном исчислении. Трубопроводы тепловых сетей заменены на современные с полиуретановой изоляцией при замене трубопроводов горячего водоснабжения использовали труба, выполнены из полимерных материалов типа изопрофлекс. В ходе подготовки отопительного сезона проверяется состояние оборудования тепловых сетей, систем горячего водоснабжения, исправность приборов учета и многое другое. При нахождении неисправности происходит их устранение во избежание аварий во время отопительного сезона. На сегодняшний день процент подготовки жилого фонда составляет 97,6%, то есть 613 домов из 628 подготовлены, проведены испытания внутренних систем отопления на плотность и прочность, при этом промывка систем проведена на 99% жилых домов. Ответственные лица и представители жильцов на квартирных домов еще не раз соберутся, чтобы обсудить имеющиеся вопросы. Полина Сюткин, Эдуард Нойков, информационная программа «Ежедневник».